ഹലോ എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് അതായത് സെയിം ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്വരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഈസ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്വരി പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി വേവ്ലറ്റ്സിനുള്ള സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മളൊരു കോമൺ ടാൻജൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ടാൻജൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു വേവ്ലറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് നടക്കും പാത്ത് ഡിഫറൻസും ഫേസ് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോഹിറൻസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ കോഹിറൻസ് സോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് വൈ ഡി എസ് സി എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ കൊഹിറൻസ് സോഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡി എസ് സി ആണ് അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എടുക്കുന്നു രണ്ട് സ്ലിറ്റ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ എടുക്കുന്നു സ്ലിറ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൻ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഫ്രഞ്ചിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുക്കാം ടെൻത്ത് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ആണ് അതായത് ഇതിലെ എല്ലാ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെയും തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റിന് പകരം നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് കളേർഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെൻറ്റിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൌണ്ട് ദ കോർണേഴ്സ് ഓർ സ്ലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ മോണോക്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം കോഹിറൻ്റ് ആയിരിക്കണം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടും വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അതായത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മാക്സിമം ഫിഫ്ത് മാക്സിമയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യ
ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് കിട്ടുക അതേസമയം ഡിഫ്രാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ദെൻ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഇതുപോലെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളറൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് പോളറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോളറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസസ് ദ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾ എ പോളറൈസർ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പോളറൈസറിനും ഒരു പാസ് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാലൂസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാലൂസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനലൈസറിൻ്റെയും പോളറൈസറിൻ്റെയും പാസ് ആക്സസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ കോസിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോഷനലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പോളറൈസറിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേരെ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ആണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സൺ ഗ്ലാസ്സിലും അതുപോലെ ത്രീ ഡി ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽ സ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ പാരലൽ റേസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് എടുക്കുന്നു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വേ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുന്നു ബി സിയിൽ എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു ദെൻ നമ്മൾ കോമൺ ടാൻജൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺക്രിവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് കിട്ടും ദെൻ അതിലെ ആംഗിൾസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നോർമൽ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽ സ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക സെയിം തന്നെ പാരലൽ റേസ് എടുക്കുന്നു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വേ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി സിയിൽ എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിൽ എത്തുന്നു ദെൻ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേ ഫ്രണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ നിന്ന് സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സൈൻ ഐ നമുക്ക് കിട്ടും സൈൻ ആറ് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് സ്നെൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും സെക്കൻഡ് റോ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോയും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഫൈവ് മാർക്സ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നേടിയെടുക്കാം ഇതില് ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പ